Добрый день. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня гостем нашей программы является Йосиф Шулинин, который находится в Кибуце, где-то на границе с сектором газа. Я приветствую вас, Йосиф. Здравствуйте, Равария. Событие, которое потрясло многих из нас, это некий свет в конце туннеля, в этой, в общем, беспросветной, казалось бы, тьме, начавшей с 7 октября войны, освобождение заложников. Что вы почувствовали, что вы думаете о происходящем? Мы живем в Кибуце, как вы правильно сказали, он не прямо на границе с Газой, не считается э, ОТФ Аза, э, но недалеко, это на юге, недалеко от Ашкелона, поэтому э, нам тут очень хорошо слышно все, что происходит в Газе. Э, и в э, минувший шаббат, был обычный шаббат, мы были в Кибуце, и у кого-то из детей, видимо, отец находится в, на службе в Милуиме, в постоянной боевой готовности, на связи, и он узнал о том, что освободили заложников. Рассказал это детям, дети уже разнесли по всему кибуту, поэтому мы узнали еще в шаббат. И это, конечно же, абсолютно счастливая новость. За 8 месяцев не было ни, ни одной новости, которая могла бы приблизиться к этой потрясающие абсолютно вещи, и в том числе освободили Ноа Аргамани, которая была, можно сказать, таким символом заложников с известными вот этими изображениями, которые тиражировались по всем газетам мира и изданиям. И вот она освобождена. Потрясающая новость, чтобы побольше таких было. Эта новость обращена к гибелью израильского военного майора который погиб, освобождая заложников. И одновременно с этим другое сообщение – это осуждение Организации Объединенных Наций Израиля, который попал в черный список вместе с другими, казалось бы, террористическими организациями за отношение к гражданскому населению. Кстати, собственно говоря, и ее, и других заложников как раз удерживали так называемые гражданские секторы газа. И в связи с этим, конечно, вместо вот такой поддержки и радости по поводу освобождения взятых в плен террористами заложников, нашлись страны, которые осудили Израиль. Сотрудница BBC даже спросила у представителя Израиля, предупредили ли вы гражданское население о том, что будет операция. Какое-то ощущение одиночества Израиля сегодня. И ощущение одиночества, безусловно, есть. Есть даже ощущение некого безумия, которое воцарилось в мире. Наверное, историки потом опишут это какими-то политическими процессами и течениями, так же, как в свое время, по-моему, в 80-х годах сионизм был приравнен ООН к расизму под давлением Советского Союза и его союзников арабских стран, что, конечно же, абсолютный бред. И потом эта резолюция, надо сказать, была отменена. То, что происходит сегодня, это беспрецедентно. Израиль – единственная демократическая страна на Ближнем Востоке, которая ведет, и это доказано, войну с соблюдением всех правил ведения войны, с особыми мерами по отношению к гражданскому населению, поставляет со своей территории и за свой счет в том числе поставляет гуманитарную помощь жителям Газа, хотя воюющая страна не, не, не обязана этого делать. И тем не менее Израиль подвергается колоссальному политическому, прежде всего, давлению. Это ужасно. Очень обидно такие вещи получать, или когда в одностороннем порядке какие-то страны признают Палестину в награду за резню, которую устроили террористы Хамаса 7 октября. Ужасные абсолютно вещи, которые, конечно же, никак иначе, как некие послания еврейскому народу нельзя трактовать. И я думаю, что месседж тут один – что у нас есть одна страна, это Израиль. И только в Израиле евреи могут сегодня себя чувствовать безопасно относительно. И только Израиль, наш дом, нет у нас другой страны. Любопытно, что в Туре сказано «Ам левадат ешкон» — народ, который будет жить в одиночестве. И с одной стороны, это одиночество мы наблюдаем сегодня, это страшно, с другой стороны, мы также... Слышим э, слова Талмуда, которые, в частности, даже поют в песне. «Эйн лану альми лихишэн» — «Нам не на кого положиться, кроме как на одного на небесах». Поэтому наше одиночество напоминает нам, возможно, и об этом. 
Я знаю, что вы вовлечены, в частности, в медийную борьбу с атаками на Израиль, потому что мы понимаем, что атаки ведутся против Израиля, война ведется против Израиля не только на поле боя, не только в кулуарах ООН или на дипломатических фронтах, но также ведется, конечно же, активная атака на Израиль в соцсетях. И вы принимаете в этом колоссальное участие, ваш голос слышен и очень хорошо, и вас слушают миллионы людей по всему миру. Как мир отреагировал на освобождение заложников? Пока в Израиле радуются освобождению четырех израильтян из плена, в мире не все так однозначно, ведь речь идет о еврейских заложниках. Может, поэтому многие заклятые друзья Израиля прокомментировали это событие без привязки к смыслу и реальности. Грубое нарушение всех норм гражданского права. Так Египет жестко принял освобождение израильтян. Кровавая баня и резня гражданских должны закончиться немедленно. Думаете, так ситуацию охарактеризовал лидер Северной Кореи? Нет, это слова Жозепа Барреля, представителя Евросоюза. Барель добавил, что ждет освобождения всех заложников. Только каким способом это сделать, он не уточняет. Браво царь, заявил глава МИДа Польши Радослав Сикорский. Кстати, один из освобожденных имеет гражданство Польской Республики. Сикорский добавил, что он ждет скорейшего мира в регионе. Вектор европейской реакции обобщили в материале британской корпорации BBC. Заголовок материала об операции гласит «Четыре заложника освобождены в смертельном израильском рейде». И, конечно, значительная часть их материала о зверствах армии обороны Израиля. Вот какое оно, европейское освобождение от смысла. Одновременно с этим в ваших роликах зачастую есть сообщение о том, что есть люди, которые хотят стать евреями. И вы обращаетесь к ним тоже. Но кто вообще хочет стать евреем сейчас, когда евреем так опасно быть, особенно жить в Израиле? Действительно, сейчас стать евреями хотят скорее те, кто хотят это сделать без каких-то корыстного какого-то умысла, не потому что это модно. А надо сказать, что, например, в России, откуда я родом, какое-то время было модно быть даже евреем. Вот незадолго до событий 22 года. И сейчас, конечно же, быть евреем абсолютно не модно. И это то, кстати, что спрашивает Байдин, когда Гер принимает на себя бремя еврейских заповедей, что готов ли он терпеть все тяготы, которые выпадают на долю нашего народа, и в том числе антисемитизм. И поэтому это, вот, наверное, такое время, которое выявляет самые светлые души, затерянные в других еврейские светлые души, затерянные в других народах, которые не отступают перед этим даже в такие сложные времена. Наверняка были люди, которые хотели принять иудаизм и во время Второй мировой войны, во время Шуа, геноцида. Просто этих историй мы или не знаем, или они вообще не сохранились. Такое интересное время. Вы когда сказали «бейдин», это означает... Еврейский равинский суд, а Гер это человек, который пришелец, дословно, то есть тот, кто приходит и хочет стать евреем. Даже в такие сложные времена есть люди, которые бескорыстно присоединяются к преследуемому народу. И я прежде всего хочу бы спросить у вас, Юсеп, а мало того, что вы приехали в Израиль с семьей, с детьми, с женой, живете недалеко от границы сектора Газа, пережили 7 октября в бомбоубежище, потому что вы были под обстрелом. Но более того, вы пошли в армию. Почему? Я мечтал призваться в Израиле в армию, но я уже не такой молодой человек, которого с радостью берут в армию. И мне удалось найти программу, по которой можно было призваться. Эта программа шла в БЭТ. В моем случае это была программа для Харидим. Я призвался 23 октября прошлого года в армию, двухнедельную прошел подготовку, и сразу после этого был направлен в военный равенат на службу в роте опознания. Это в ближней прифронтовой зоне опознания тел солдат. Это очень сложная психологическая работа. И что вы можете сказать о вашей службе? По-моему, вы вот до последнего времени призывались, да, то есть вы Достаточно провели там много времени. Я полгода провел в этой должности на двух разных базах. На прошлой неделе у меня вот было два дня, когда я был в готов, боевой готовности, то есть снова был в Милуиме. На следующей неделе без Раташем я тоже отправляюсь обратно к себе на базу еще на неделю. То есть это должность, которая призыв не прекращается до окончания войны. Поэтому есть еще много в этом направлении работы, к сожалению. Но я счастлив при этом, что я выполняю именно эту должность. 
И я никогда ничем подобным в жизни, конечно же, не занимался. И когда в первый день службы мне довелось уже провести процедуру опознания, и вот когда я это сделал, я вдруг осознал, что я один из тех, кто способен выполнять такую работу, и это большая честь ее выполнять, отправлять, это большая заповедь, надо сказать, отправлять в последний путь еврея и, в частности, героя погибшего в войне Израиля. И поэтому я с, большим, с большой радостью, которая переплетена, безусловно, с болью и грустью от того, что происходит и от того, что погибают наши герои, но, тем не менее, с большой честью, можно сказать, принял эту должность. Царь Давид говорит, служите Всевышнему с радостью. Очевидно, смысл в том, что когда человек исполняет свой долг, служит своему народу, то следствием этой его службы осознанной, это вот то ощущение, о котором вы говорили, это и честь, и радость, и, и грусть, и боль, конечно, все перемешаны вместе. И я в связи с этим хочу спросить у вас, когда вы обращаетесь к тем людям, которые приехали сюда, может быть, бежали от войны в Украине или в России, и таких здесь десятки тысяч молодых людей, которые оказались тут, и многих еврейские корни. А может быть, у кого-то даже и нет еврейских корней. И вот как раз в этот момент люди задумываются о том, а может быть, стать евреем. И я должен сказать, я знаю таких ребят, которые сейчас находятся тоже в процессе Гиюра, и это очень интересный и тонкий духовный процесс. Вы понимаете его? Можете нам рассказать несколько слов? Что может мотивировать человека задуматься о том, чтобы вдруг присоединиться к гонимому народу? Ну, надо сказать, что я тоже гер, и мы тоже прошли с семьей Гиюр. Это было 10 лет назад, ровно 10 лет назад, кстати. И для меня это был прежде всего вопрос идентичности. То есть я всегда считал себя евреем, потому что у меня еврейские корни со стороны отца, и мне напоминали всегда, что я еврей, и поэтому у меня сомнений никаких не было. И это была такая важная, формальная и важная процедура, которую необходимо было сделать. И надо сказать, что в нашем случае это все прошло достаточно естественно. Мы жили тогда и живем теперь в религиозном кибуце, в религиозной общине, поэтому это достаточно легко нам далось. Когда мы говорим про, в широком смысле, русскую улицу в Израиле, среди которых много смешанных семей, среди которых много людей, которые приехали именно по причине того, что у них корни, а не потому, что они действительно считают себя евреями. Тут есть очень много работы по Кирову, приближению этих людей к этики и эстетики иудаизма, чтобы они чувствовали, что это их, их традиция, которую они не только имеют право, но и обязаны соблюдать и передавать дальнейшим поколениям. Потому что именно так они, в общем-то, попали в Израиль. Потому что на протяжении всей истории их предки передавали эту традицию из поколения в поколение. И только колоссальная советская ассимиляция прервала вот эту вот передачу. И даже те евреи, которые родились в абсолютно еврейской семье, советские евреи, да, я имею в виду, они сегодня мало что знают о той традиции, о той еврейской традиции и ценностях, которые есть в этой традиции. Поэтому тут речь прежде всего в целом э, на русском языке создать прецедент э, передачи в такой легкой форме этой традиции. Это то, что я делаю на страницах своих видеоблогов. Я делаю одноминутные короткие ролики. До войны больше эти ролики были про иудаизм и про историю Израиля. Сейчас эти ролики часто касаются Азбары, такой э, объяснительной повестки Израиля. 
Председатель Всемирной организации здравоохранения призвал Израиль не штурмовать Рафиах и стремиться к миру. Рафиах – последний оплот террористов, где, вероятно, скрываются сенуары, прячут израильских заложников. Население города Газа и прилегающих районов было эвакуировано силами Цагаль до начала предыдущих этапов операции «Железные мечи». В настоящее время на юге сектора находится почти 2 миллиона человек. Очевидно, террористы Хамас перебросили туда же свои крупные силы, прикрываясь мирными жителями, как живым щитом. Тедрос Аденом Гибреесус заявил, что эвакуированное население измучено и хрупкое, чтобы пережить еще одну эвакуацию. Он призвал Израиль стремится к миру. Почему-то ни он, ни его коллеги из ООН не призвали террористов Хамас к миру и освобождению заложников, а также не призвали Египет открыть границу для своих братьев хотя бы на время, пока Израиль стремится к миру. Если Израиль остановит операцию в Газе, не вернет заложников и не уничтожит Хамас, повторение трагедии 7 октября лишь вопрос времени. Лучшее, что может сделать мировое сообщество сегодня, чтобы ускорить наступление мира, не мешать Израилю и оказывать давление на пособников террористов Иран и Катар, а также на Египет, с чьей территории в Газу переправлялось оружие и комплектующее для ракет. Мне кажется, тут тоже все переплетено. Да? Для большинства приехавших сюда людей сионизм, желание поселиться в еврейском государстве – это, возможно, последняя ниточка, связывающая их с их еврейской идентичностью. И вот через эти темы, через это направление я стараюсь показать им чуть больше, откуда этот сионизм пришел, что для нас значит еврейская страна, что значит для нас еврейская идентичность. Для многих людей это важно, и они не знают, как к этому подступиться. В армии я встретил, например, не в моем подразделении, а в соседнем парня, который, его жена не еврейка, и дети его не евреи, при том, что он еврей, он абсолютно светский. И для него все религиозное чуждо, потому что, когда мы говорим религиозно, он представляет себе харидим, харидимный образ жизни, который тяжело, ну, тяжело представить, что сейчас человек, который ничего не знал про иудаизм, вдруг завтра начал носить шляпу и длинные пейсы. И про это он говорил, а в конце беседы он говорит, и тем не менее мы сделали нашим детям брит. Как сделали брит? Но они же даже не евреи по религиозному закону. И тем не менее, это, вот, это сложность русской, еврейской, израильской идентичности, которая так или иначе тянет человека к святости, тянет человека к истокам. Вы знаете, вы сказали слово «они должны». На самом деле никто не должен. В том смысле, что вы вот даже этот человек, о котором вы говорите, он и не должен был делать плита, никто же его не обязывает, да, никто... Из евреев тоже ничего не должно. Есть достаточное количество евреев, которые на протяжении нашей истории от еврейства отказывались и уходили. И мы теряли эти души. С другой стороны, те неевреи, галахические, вне зависимости от того, есть ли у них еврейские корни или нет, хотя если есть, то это в каком-то смысле как бы люди возвращаются в свой народ. Но даже если их нет, и они все, тем не менее, выбирают а по каким-то духовным, этическим, моральным соображениям примкнуть к еврейскому народу, тем более в такое сложное, трудное время, эти люди являются для каждого еврея, для меня лично, источником колоссального вдохновения. Мы все должны у них учиться. Точно так же, как праздник дарования Торы, который мы на самом деле читаем историю о Рутма Витянке, которая стала еврейкой про бабушку царя Давида, или таким же образом о Ятро Мавитянине, который был отцом жены Моисея да, и стал евреем, придя к горе Синай. Это все рассказ о том, что на самом деле, как бы неважно было евреям кому-то родиться, на самом деле гордиться нам есть лишь тогда, когда мы делаем осознанный выбор. То есть, по сути, каждый из нас делает этот выбор, потому ваши видео, они вдохновляющие. Не только для людей, которые думают, а может быть стать евреем. Мне кажется, что они вдохновляющие для каждого еврея. И, кстати, не только для советских евреев совершенно оторванных. Зачастую парень ходит в Ешиву, и он изучает тонкости еврейского закона и соблюдения шаббата или кашут или чего-то еще. Но иногда из-за деревьев ему не видно лес. И в ваших видео вы говорите о иудаизме с человеческим лицом и о иудаизме как о миссии народа, который становится светочем для народов мира, о миссии еврейской. 
Кто такие евреи, их сущность и миссия? Один из популярнейших запросов в гугле. Евреи – этническая и религиозная группа, история происхождения, которая описана в Торе, еврейской Библии. Тора, в сущности, это история возникновения еврейского народа. Про отцы евреев Авраам, Исхак и Аков были единобожниками и заложили основу еврейской веры, иудаизма, да и сам народ. Пророки получали указания от Бога, как поступить, куда пойти, а также обещание унаследовать территорию, которая сегодня является государством Израиль. Но прежде евреям предстояло 210-летнее египетское рабство. Когда Моше вывел их из Египта, Бог даровал Тору евреям у горы Синай и избрал народ для служения. Спустя 2000 лет изгнания, благодаря соблюдению завета с Творцом, евреи не только не ассимилировались, но и вернулись на свою землю и основали еврейское государство. Если обобщить одним предложением 613 заповедей Торы, миссия евреев служить Творцу, выполняя его заповедь. Дополнительная же миссия стать светом для народов и примером собственного служения донести до них весть о единстве Творца. К слову, две крупнейшие религии мира берут свои истоки именно в иудаизме. Могли бы нам рассказать о нескольких видео, вот как бы провести нас некоторую экскурсию нам предложить по вашим видео. Какие бы вы выделили? Про Гиюр я сделал, наверное, видео 15 уже. И из интересного, первое видео про Гиюр в целом, что такое Гиюр и что можно стать евреем. Для многих это не очевидно, для неевреев, что можно стать евреем, что приняв иудаизм, ты присоединяешься к народу. Для многих это не очевидно. Так вот, мое видео кто-то скачал из ТикТока и опубликовал в каком-то националистическом, таком очень радикальном чате э, российском. И там оно набрало просмотров больше, чем в ТикТоке. <laughs> Это был такой интересный момент. Там была подпись такая, смотрите, мы все можем стать евреями. Э, значит, э, я сделал, как я сказал, 15 видео. Это разно, разные абсолютно видео, в каких-то разбираются, например, наставления из Талмуда о том, как отец должен научить сына плавать, и подразумевая плавать, мы имеем в виду как физически плавать, так и плавать в мире информации, в мире духовности и так далее. Но больше всего я люблю делать видео, про рассказывая истории тех или иных людей. Например, из последнего тоже интересный такой случай. Я нашел очень интересный подкаст на английском языке, где интервьюируют японца, который сделал Гиюр, не имея никакого, никакой связи с иудаизмом. Он рассказывает там свою историю, очень интересная история. Меня она заинтриговала, и я решил сделать про это видео. Пока я делал видео, я столкнулся с тем, что нету никакой информации ни про этого японца, ни про э, никаких фотографий его. И я написал на e-mail, который указали они в том же подкасте, связался с ним, он мне не сразу ответил, но когда я уже опубликовал видео на основе того, что я услышал в этом подкасте, он ответил мне и написал «Спасибо за проявленный интерес, но я не разрешаю использовать мою историю». И для меня это был такой... Видео называется «Еврей-самурай». А он из семьи самураев. Очень интересная история. Для меня это был полный шок. Мне было очень неудобно, что я взял без спроса как бы украл, можно сказать, чью-то историю, хотя она была в публичном доступе, выложена на английском языке. И моя жена мне тогда подсказала, что нужно изменить имя и убрать фотографию, заменить на сгенерированное искусственным интеллектом. И так я перевыложил это видео, и как бы формально я исполнил его просьбу и сохранил за собой историю. Еврей-самурай. Йосеф Исхак и Сихара, томственный самурай, сделал Гиюр и таким образом стал евреем. Шоджи Исихара был принят на учебную программу в Лос-Анджелесе, где он был приглашен своим профессором на празднование Роша Шана в доме Равина. Трапеза произвела на Шоджи глубокое впечатление. Она напомнила ему чувство дома и давно забытую японскую традицию семейных трапез. Шоджи стал изучать еврейские обычаи. А через три года стал соблюдать кашрут, а затем и шаббат. Дисциплина соблюдения заповедей напоминала ему о философии Бусидо. Он признавался в интервью. Я видел, как люди заботятся друг о друге. И я захотел стать частью этого народа. Народа. Когда Исихара пришел к Равину, с просьбой начать процесс Гиюра, Равин пытался отговорить его, но самурайская натура не позволила отступить, и вскоре он был принят на курс. За неделю до миквы во сне самурай услышал голос, который нарек ему имя Йосиф Ицхак. Я видео про английского лорда Гордона, который сделал Гиюр и до конца своих дней был праведным гером. 
Что заставило лорда принять иудаизм? Лорд Джордж Гордон принял решение оставить политическую карьеру и перейти в иудаизм сразу после неудавшегося бунта. Джордж Гордон родился в 1751 году в Лондоне в аристократической семье. Он сделал карьеру парламентария, критикуя колониальную политику Англии. Возглавив протестантскую ассоциацию в борьбе за права католиков, был арестован за подстрекательство к беспорядкам, бежал в Нидерланды, где вел переписку с известными талмудистами того времени. По возвращении в Лондон Гордон обратился к главному раввину Англии с просьбой обратить его в иудейскую веру, но получил отказ. Он не отступился и прошел Гиюр в Бирмингеме. Ходили слухи, что причиной для смены конфессии стали политические амбиции лорда, но тем не менее он жил еврейским образом жизни, принял имя Исраэль Бар Авраам и отрастил бороду. В свои последние дни Исраэль Бар Авраам Гордон провел в тюрьме, где каждый день надевал тфилин и цицит, туда же ему доставляли кошерное мясо и субботние халы. Известная история, конечно, граф Потоцкого, которого сожгли э, где-то в Литве, если я не ошибаюсь, да, в Бильнусе его сожгли. И, между прочим, в среди отказников московских, которые боролись за выезд евреев из России, целая плеяда людей была людьми, которые иудаизм приняли. Некоторые из них, между прочим, живут еще здесь, в Иерусалиме. И я буду рад вас с некоторыми из них познакомить. Вы сможете сделать настоящие, потрясающие видео о людях, которые были героями, противостояли КГБ, которые готовы были бросить в тюрьмы. И они, тем не менее... Сказать, были частью еврейского подпольного движения по изучению Тора, изучению Иврита. Так что эти люди всегда были для нас источником вдохновения. Я хочу, Юсеф, конечно, пожелать вам сил, чтобы вы могли продолжать вашу благородную деятельность педагогическую, могли делать видео, учить людей Торе, и чтобы мы могли приехать в мирное время к вам в Кибуц. Я хочу открыть секрет, что группа русскоязычных молодых людей из Америки по дороге через несколько недель будет здесь, в Израиле, и мы намереваемся посетить вас, и надеемся, что вы расскажете нам и о своей службе, и, так сказать, мы заберем частичку и вашей души, и ваших историй, и границы с сектором газа в Нью-Йорк. И я надеюсь также, что кто-то среди наших слушателей вдохновится, и скажет, я тоже хочу служить в израильской армии, я тоже хочу помочь Израилю в эту трудную минуту, или, может быть, кто-то может помочь в социальных сетях, но, безусловно, Израиль сегодня нуждается в поддержке. Спасибо огромное вам, Юсеф. Спасибо вам за то, что вы делаете, за ваши интервью, которые, я уверен, многие вдохновляют.